¿Qué es el Frente Popular? Ese es uno de los temas que es bueno que los refresque históricamente. En España, el Frente Popular se construye como frente electoral para impedir que la derecha siga en el poder. Acuérdense, la Confederación de Derechas Autónomas tenía el gobierno de Hazaña, el que se llama el Bienio Negro de Hazaña, que fue dos años de dura represión, del 33 al 35, 34, eh, a 33, 34, 35, parte del 35, el 36 hay las elecciones y arrasa o gana o hace fraude el Frente Popular. ¿Quiénes se aliaron? Los comunistas, el PSOE, los socialistas, y los partidos catalanistas de la izquierda republicana, es decir, y las pequeñas fracciones vascas. Bien, amigos, ¿sabes quiénes se aliaron aquella vez? Los que hoy se aliaron en las Cortes de España para poner al jefe del PSOE, el señor este, Sánchez, a la cabeza del gobierno español. ¿Qué significa esto? El Frente Popular, es decir, la alianza de la izquierda, con los separatistas, con los movimientos nacionalistas, con grupos populistas, es una especie de chavismo español. Acaba de tomar el poder, pero no porque tengan más votos, sino porque la estupidez del presidente Rajoy, que viene administrando una crisis en, la, en el reino español, que ha hecho concesiones tras concesiones, a los catalanistas y a los vascos, se ha encontrado de golpe con que esta gente que quiere cada vez más contra la unidad de España, se ha encontrado con un demagogo profesional que es este, este eh, ¿cómo se llama? El sucesor de Rodríguez Zapatero, Sánchez, y con uno más demagogo que él, que es el tal eh, Iglesia, el coleta este de Podemos, que junto a los catalanistas radicales, que deberían estar presos por intentar un golpe de Estado, de separación, de sedición de España, y los vascos, que lo que quieren es su plata ya del Partido Nacionalista Vasco para seguir protegiendo la ETA terrorista, etc., han logrado un frente de un arroz con mango, que les permite, con una mayoría precaria, investir de presidente del gobierno al señor este sucesor de Zapatero en lo de las concesiones absurdas al nacionalismo y a las provincias y sus pedimentos de más y más dinero para financiar su burocracia corrupta. Pero como el gobierno a su vez de Rajoy es corrupto y como se le acaba de juzgar en la relativa independencia que hay todavía en el Poder Judicial Español por el caso Gürtel, una estafa a dinero del Estado, que tiene ya años en proceso judicial, y bien, aprovechan que aparece como corrupto el gobierno Rajoy para pasarle factura en lo que el, la práctica parlamentaria permite, un voto de censura. ¿Qué es un voto de censura? Bien, todos los que dicen, ese gobierno no va más, por las razones que sean. Si el gobierno no tiene mayoría absoluta para sostenerse, tiene que irse, automáticamente. Él podía no haberse ido, pero tenía que dimitir, es decir, decir, yo renuncio a la presidencia, convoco elecciones y me quedo como presidente interino, como llamado presidente en funciones. ¿Por qué Rajoy no dimitió y prefirió que lo censuren y automáticamente dar luz verde a un gobierno de Frente Popular? Bueno, porque la misma cobardía infinita que lo llevó a no querer agredir a los secesionistas, a los golpistas catalanes y a los y sus secuaces vascos, sencillamente prefirió no es morir con las botas puestas, es no arriesgarse a quedar aún peor en unas elecciones. Porque quiero decirles que el señor Sánchez, si hubiera elecciones, el Partido Socialista sería el cuarto partido, según las encuestas. El primero, ¿sabe quién es? Ciudadans, el partido de jóvenes este que ha venido asumiéndose de centro-derecha. El segundo, ay Dios mío, Podemos, 
es decir, los chavistas, los financiados por Chávez Maduro. A mi amigo Mariano Rajoy, cuando lo eligieron hace poco, lo eligieron con el 20% del electorado. Mariano Rajoy. Bueno, hoy en España hubo un proceso que respetamos. Ha sido destituido Mariano Rajoy de la presidencia del gobierno. Se fue. Está, déjeme decirle que en este momento era el mejor momento que teníamos relaciones Mariano y yo. Mariano y yo estábamos recomponiendo nuestras relaciones. No eran idílicas, pero eran mejores. Por eso... Bueno, me sorprendió que se fuera tan rápido, casi sin despedirse. Yo respeto la vida política de España, no nos metemos en la vida política de España. Espero que el nuevo gobierno del de nuevo presidente pueda construir una nueva visión sobre Venezuela y pueda abrir nuevas políticas de diálogo, de entendimiento y de respeto sobre Venezuela. En segundo lugar Rajoy o el PP, en tercer lugar Podemos y en cuarto lugar el partido de, eh, de Sánchez. Hay quien diga que incluso el segundo podía ser el propio partido del Coletas de Podemos. Eso por lo menos habría que temerlo cuando, cuando este hombre prefiere no convocar elecciones, el señor Rajoy. Y prefiere entonces que se monte un gobierno allí de minoría, un gobierno que puede agotar un año que le queda a este Congreso, a lo que llaman el periodo de la legislatura, y que debería haber elección el año que viene, y entonces prefiere que siga esto en el gobierno, pero con tal de no convocar elecciones, para que no se produjese el desastre al partido de Rajoy y el desastre al partido de Sánchez, que es el que pasó ahora a formar el gobierno. No crean ustedes que era un mal cálculo para Rajoy, solo que en ese cálculo se lleva el diablo a España, porque prefieren que se acabe el Estado, que se fisure, que entre en un proceso de desorden institucional, con tal de no dar su brazo a torcer por la sencilla y lógica razón de que son perdedores en unas elecciones. Aún así, ¿cómo se llama? El Rajoy puede hasta dar lecciones. Señor Sánchez le dice en el discurso, usted prefiere entonces llegar al poder por vías truculentas de esa mayoría circunstancial que puede tener del voto de censura, porque usted no podía llegar por los votos. Y es que según la Constitución Española, es es eh, presidente del gobierno el líder de aquel partido que reúna los votos en el Congreso para ser mayoría o para siendo minoría sin embargo no tenga una mayoría en contra porque se abstengan otros para permitir que con incluso menos votos que la mayoría absoluta pueda alguien con mayoría relativa porque hay otros que se abstienen mantenerse entonces a la cabeza del gobierno que es Digamos, una forma muy eh, truculenta, pero válida porque es legal, el señor Sánchez, sin haber obtenido en unas elecciones el primer lugar, suponiéndose el tercer o cuarto lugar, si hubiera elecciones inmediato, por supuesto tampoco quería las elecciones, y en eso coincide con Rajoy, en que, bueno, el voto de censura va... El PSOE pasa a ser cabeza del gobierno y el partido de Rajoy está conforme con eso. Se disciplina a que Rajoy no renuncia, no dimite, porque él tiene que ser depuesto por, el, por la censura, para evitar también las elecciones. Como se ve, son maniobras todas de un estado de partido donde todos son mochos y se rascan entre ellos, porque lo que importa es mantener el sistema político. Pero, ¿qué es lo que sostienen? De una u otra manera sostienen la deriva de España a manos de los golpistas de Cataluña. 
¿Y cuál va a ser el resultado más o menos inmediato? Que los catalanistas independentistas salen de la prisión por haber violado todas las leyes y los que van a ir presos van a ser los que los pusieron presos, es decir, parte del gobierno Rajoy. Porque ahora es que viene lo bueno, la crisis sigue sacudiendo España, la economía mejoró un poco en base a deuda, en base a la recuperación de las inversiones bursátiles, etc. Puede tener, el, el empleo mejoró un poco, pero uno de cada cuatro españoles sigue estando desempleado, la seguridad social sigue teniendo cada vez menos dinero para pagar las pensiones, que es una población envejecida, digamos, a niveles ya comprometedores sobre la cuantía de los fondos necesarios para mantenerla en el paro, es decir, en el subsidio al desempleo y en las pensiones de vejez y la propia seguridad médica, etc. Pero, al fin y al cabo, el señor Rajoy entrega el poder mansamente para que España sea es guasada como Estado, porque lo que está en juego ahora es cómo se mantiene la unidad de España. ¿Puede mantenerla la monarquía? Sí, a condición de que todos sean partidarios de mantener la monarquía. Pero los catalanes se reclaman, se pronuncian por una república independiente catalana, seguida seguramente por los vascos, que querrán también su república vasca. ¿Cómo puede existir España como nación unida bajo un monarca si dos zonas de dos ciudades o dos zonas industriales, aunque sean muy prósperas también igual que Madrid, sencillamente se declaran en rebeldía contra la corona y contra el Estado monárquico que sostiene la unidad de España? Eso es parte del próximo capítulo, porque sostenemos que al igual que el año 34-36, cuando los frentes populares incubaron o el triunfo del nazismo o la marcha inexorable hacia la guerra civil, que fue lo que ocurrió en España y fue lo que ocurrió en Europa toda bajo la bota de Hitler y bajo los disparates que llevaron en España a la guerra civil de parte del frente popular. Y bien amigos, la hora de Europa es una hora amarga en los próximos años. No se asusten los amigos que tienen familiares en España. Estos no son procesos que se, eh, ¿cómo se, llama? se resuelvan en pocas semanas o en pocos meses. Viene un lento y grave deterioro de España. No va a ser un país de muchas garantías. Va a ser un país todavía de libertades. Un país capitalista porque no hay fórmulas de los socialistas estos para sustituir en el pleno siglo XXI las fórmulas capitalistas de organización de la sociedad solo a unos disparateros y locos de remate ignorantes de siete suelas como a Chávez y a Castro y a los maduros se le ocurre eso no creo que ni siquiera bajo la influencia de Podemos que ya se compró un chalet que vale un millón de dólares para que va a tener familia y necesita un chalet <risa> en Tinajas, por allá en la afuera de Madrid, el tal Coletas, el que financiamos nosotros, ese caserón, porque el chavismo fue el que le pagó centenares de miles de dólares a uno y centenares de miles a otro, más de dos o tres millones de euros se llevaron estos vagabundos eh, de, del Podemos español y los otros millones se los dan los ayatolas de Irán. Qué casualidad, los mismos que también tienen negocios con el chavismo los ayatolas de Irán. Bueno, mis amigos, ¿a dónde va España? Al desastre. Al desastre de una república que no puede darse porque es ir a la guerra civil. Así de sencillo. Pequeño problema. Si cae la monarquía, España va a la guerra civil. Miren ustedes. This is a homage beat.